大家好，我们是大叔周,周,周文。好，我感觉国超在看三三三傻子耍宝。<笑>感觉大叔在耍宝，真的非常好，非常好，总结的很精辟，对，蛮有意思。好，那我们今天邀请到一位很年轻的小伙来跟我们聊聊。这位小伙呢，是一位先不讲，让他自己自我介绍好了。好，博超哦，博超，你可不可以先做一个自我介绍，让我们更了解你？对，好的，我直接就告诉你们，我是德国人。我的名字叫姚博超，博超，你现在人在德国对不对？是的，我在海德堡，在海德堡啊、哦，这是我们第一次法兰克福，你在法兰克福是不是？海德堡在法兰克福吗？啊、呃，离法兰克福不远吧，可能两三百公里。哎，我有去过海德堡啊、嗯哦！对你去过呀？啊，去过太好了，太棒了！我去过 Frankfurt， <笑>我去过 Frankfurt。所以你们、啊、你们在大街上可能偶遇也不一定啊。那查出十几年前去的，已经快要二十年前的事情。二十年前的啊，那博超应该很年轻那个。对，可能博超可能还没出生吧。博<笑>超，你几岁？已经出生了。嗯，我的家乡在安斯巴赫，呃，在巴伐利亚，离牛伦堡附近。所以那时候还在巴伐利亚，哦，还没有在没有在海德堡这里。OK， 对，那我们听博超的中文发音很标准，你看没有？音调等等，嗯，我们可以聊一下，他是怎么学中文的，对不对？是本老师教的好。啊，博超，博超找我上课的时候，他强调就是要学发音，所以我们专门有上了几节发音课，啊，集中帮他。学生啊。但是他来的时候基础已经非常好了，就是我们会抠很多细节，就是在他已经非常好的基础上，帮他把细节再做的完美一点。对，名师出高徒，所以不只是我的功劳，他自己已经很棒了。对，好，波超先问你几个问题。第一个，你上贝老师的课多久了？要达到这种字正腔圆的水平，要大概要跟贝老师要上多久的课才可以达？其实也没多久，可以。几次课吧、嗯，可能五六次吧。五六次课，对，很少。各位同学，赶快去订贝老师的课，<笑>六堂课就可以。怎么变成广告了？<笑>对，讲的那么老师就这么厉害 ，OK。对，对对这个是为什么今天请博超？<笑>对对对,对，原来有这么个小心思，<笑>小心眼啊，博超，我很好奇哦，你是个德国人，嗯、那你是怎么样的？原因或动机，你会想学习中文，是对中文有兴趣，还是可能爸爸妈妈会讲中文也不一定，是什么原因呢？是这样子的，我爸爸妈妈都是德国人，嗯啊、呃，其实呃，可能应该从呃高中开始吧、啊，那时候我们有机会去中国，可惜啊、哦呃，我浪费了这次机会。啊<笑>、嗯，怎么说？那时候可以去两个星期北京。呃，旅行或者上学，我不是很清楚。但那时候我觉得太贵了，要呃花五百欧元，其实现在来看就太便宜了吧？<笑>对啊，那个五百欧元，五百欧元两个星期很值得吧？嗯、以前欧元比较大了，以前欧元。但那时候没有钱。嗯、啊，我父母好像也不会支持我去中国，所以啊，这就太可惜了。可是,可是那个时候，博超你是完全不会说中文的。对，是完全不会说中文。哦、高中的时候只是想去中国,中国走一走这样子、嗯。对，就是我们学校的一个活动、嗯。呃，之前我和中国还没有任何的关系或者接触。嗯、对。后来就是本科，嗯、呃、嗯，我的专业是计算机科学，所以也和中文没有关系。对呀、啊。对啊，好，那你<笑>怎么回事？但有什么有意思的活动啊、呃嗯？我一直想和留学生互动。啊、嗯呃，我们有一个活动叫呃 ，Body Program， 就是我们德国人、嗯、呃，帮刚刚到德国的留学生，可能给他们看超市在哪儿、啊，或者帮他们搬进宿舍里什么的。嗯、呃，这样子我陪了很多的中国留学生，还有帮助他们以后，嗯嗯、他们一般来说还给我做饭
，对，要做饭啊，对对对对，中国菜，中国人好有爱，好体贴，要表示感谢，对啊，对，就是表示感谢，嗯，呃，我还有觉得这这些中国人都都很友好，很。可以很容易的交朋友什么的，所以从这开始， uh, 呃，我对中国中文、中国菜感兴趣。其实我觉得博超很有意思，他学的是计算机，但他因为和中国留学生接触之后，开始对中国人、中国菜，对吧？嗯、甚至中文产生了兴趣。但我其实因为我们也接触不少中国的学习中文的学习者啊，但像博超这样发音比较好的，其实不是说那么多。我觉得博超，你是不是这个有什么秘诀吗？你学习中文有什么诀窍吗？和别人有什么不一样？和你学习计算机有没有相对的这种联系？因为我记得之前有有学习计算机的朋友，他给自己会做小程序去记忆中文。有，你有没有这样这方面的爱好、嗯？可能最重要的就是坚持。啊、呃，我二零一三年开始学习中文，所以已经九年多，九年多，有很长时间。还那时候，中文呃，本科的时候，中文是我的辅修科目，嗯、所以呃，那时候上大学的时候，我上了两年中文课，嗯、就是和汉学一起。啊、但对我来说，啊、一开始就是有有教师、有教授、有老师来给你上课，老师对，做、啊、老师、啊，这也是取我的名字的老师。呃、嗯，后来呃，毕业以后，我继续自学，也去了几次中国，嗯、呃，比如说。刚刚开始，刚刚学一个学期的时候，对，呃、我参加了夏令营，就是青岛夏令营，对、嗯，这个巴伐利亚州和山东合作，呃、嗯，是那叫什么盟友什么的，啊，嗯、那种，我好友好友好城市吧，友好城市对，对，友好城市可以这么说，嗯，呃，所以每年呃有这样的夏令营，嗯，呃，那时候我去了。一个月，青岛对上了中文课，学了一些中国话、嗯，后来还跟朋友一起在中国玩儿、嗯。啊，其实这这个故事也蛮有意思。呃、嗯，刚到中国的时候，我认为我的飞机飞到呃北京，我觉得这是很好，呃，在北京玩三天的机会。嗯、对啊，去两个地方。一人、嗯、第一次呃、嗯、坐飞机，第一人去中国。嗯哎，第一次一个人去中国，没有、嗯、没有同学吗？没有老师跟你一起？哎、呃，也有三个同学，有三个，没有老师，没有老师、呃。后来还有其他两个德国同学，啊、他们也第一次去中国，但我一第一个人来，嗯、我我是第一次来。对对对。啊、呃，所以我我首先的任务就是买呃火车票，就是到青岛的火车票。嗯、啊<笑>，不容易，我觉得那那个时候在中国买真的。呃，没像现在这么方便，对，嗯，我到了火车站那边有十个队，呃，<笑>我就随便呃选了一个，嗯，呃，排了很长时间的队，呃，这个售票员跟我说啊，我不行，我不会说英语，你是用这个<笑>呃给外国人服务的，对，啊、哦，所以再次排错了，对，排错了，必须再次排队，啊、嗯。呃嗯也又排了很长时间，因为常常有人插队，插、嗯、队、啊，所以你们错过了火车吗？啊，没有没有没有，这是三、啊、是三天后的火车，还有很多啊，那还啊，提前买票，提前买票，提前买了票，嗯、对。哎、嗯，所以博超，你你那个时候去北京大概是几年的时候？二零一四年，二零一四年啊，所以刚学了不到一年，刚学中文，可能还、嗯呃、刚学了一个学期，刚学了一个学期。那所以那个时候中文买票还没有办法用中文买票，对不对？嗯，对。其实呃那时候我们的班，如果呃这个售票员不会说英语的话，嗯，呃我们的办法就是把他打印，这个全班打印啊，就给他们看我不要这个，嗯，对对对,对。还有希望他可以听得懂，因为还我记得那时候我也试了呃说几句话。他一句话也没，都听错了。他也他听不懂，不行，用的完全都听错了，所以我就放弃了给他看个正好。但还是很严谨，你还是打下来了，以防万一啊。嗯嗯，你就说这个这个这个就可以了。我其实挺好奇，就是博超第一回去中国，对中国的印象是怎么样
，就这个国家和你想象的你刚刚说，你刚刚说有很多人插队，然后要排很久的队，所以肯定气死了吧？那个时候对中国的印象很差，会不会这样？啊、呃，也不能这么说啊、呃，我就是认为啊、呃，这是国外应该入乡随俗。啊，这这不是，这是不同的习惯习惯。还有另外，我不会也不会说中文，所以不能怪他们吧。就是这些插插队的人比较个人化。那如果在德国有人插队，你会你会怎么做？你会走过去说？耐心的等待。也耐心的等待。我算是个好人，不要惹。我算是个好人。你不说你三天后才去青岛吗？那你在北京玩了吗？对不对？你对北京这个、啊、对这个也也很有意思，对这个蛮有意思。<笑>我们呃呃用了一个一个中介，呃买了这个是这一千一千呃参观城市有一个导游、啊、一日游，那一日游就是一日游，对嗯啊、呃，但这个。被骗了吗？幸好没有上当，还是非常非常的便宜，<笑>只是他的英语的口、啊、英语口音这么重，我、啊、完全听不懂。啊，这是我们做了啊，蛮、啊、有意思的事情。我们去了长城、颐和园，呃，然后想一想故宫，对，还有这个。景点，呃，玉器，玉器，啊、嗯，啊，让你去买玉器，带你去买玉器嘛，啊，让你去买，啊，对对，所以他们希望我们可以买一点，对呀、啊，那不买的话，他们生气吧？不买，他们有没有发？啊，幸好没有，幸好我的我的同学很利的买一些买了一些。啊，那同学不买也不会生气的吧？啊，对对对。但你个一日游是就是你们几个人，还是和别的中国人一起？一起成团去、啊？没有，这、啊、呃，一般来说还有很多其他的人吧，一队人。啊、但对呀、啊，对呀、啊呃。这次只有我们三个人注册了，啊、所以我们很幸运。啊，那你们运气还好，人少一点。我我我也参加过这样的团，因为我有一个学生，他来中国之后，他已经报了那个团，不能取消了。嗯。嗯他说：“嗯、老师你，你你也你也来跟我一起吧。啊”然后我跟着他一起去旅游，结果。去了长城，只待了两个小时，然后大部分的时间都去买去茶叶店呐、啊嗯，或者是去瓷器店呐、啊嗯，就是买买东西啊，购物很多。对，因为他一日游也也不用太贵嘛，他主要是通过这个来、嗯、他来赚钱嘛。对,对,对，那你去买东西，对，对对买东西、嗯、啊，对。其实我们尝试了非常好喝的茶，嗯、我很想买，但价格很贵，好像贵啊，一、呃、百、嗯、克。一百块钱，对我来，我我认为是，我认为太贵了。嗯、呃，要呃优惠就是买三花两百块钱、嗯，我还是觉得太贵了。啊、最后他再次打折，呃，一百呃花一百块钱拿两包，嗯、呃、啊，这样子我可以接受，<笑>对对对就接受、啊。就是说明这他是没有底线的嘛，只只要愿意买，就不断的打折，不断打折，打折就越来越便宜。一开始一百块钱，对。对他一克杀价，嗯，讨价还价一下就好。对，嗯，其实那那时候还算是运气好，因为我们在德国，我们不砍价、嗯、啊，在德国还没有这个情况，所以对我来说这是很难的事情。现在现在也没有了，以前确实有砍价，但现在中国好像看地方了，砍价也少了，肯定还是有啊。你是不是旅游游客的游客的地方会有对游对游客还是会对。好，那博超，你后来就去了。呃，北京玩了一天，我觉得这是一个很明智的选择，因为你花了一天、嗯，然后你把北京都游了一遍，嗯、然后呃，也对北京有一个大概的了解，我觉得不错。嗯、那博超后来你就去山东的青岛，对不对？其实青岛好像最很有名就是啤酒，你们德国人也很喜欢喝啤酒嘛，对不对？是的。你你你会喝啤酒吗？呃，我不是很喜欢喝啤酒啊、嗯。对这个这个酒文化和中国有点。不一样，不一样不一样哈、啊。我们德国人特别喜欢吃啤酒，嗯、呃，如果吃啤酒，喝啤酒、呃，嗯，是喝葡萄酒、啊、或者鸡尾酒也可以，啊、但很少喝、啊、呃白酒。啊、呃，还有如果我们和呃朋友一起出去玩、嗯、你们中国人可能会去 KTV 或者饭馆
，或者可能玩游戏什么的，对吧？嗯，对对。人一般来说会去泡酒吧，喝啤酒。啊，我们一般来说只是喝啤酒聊天儿，啊，不会吃饭。博超，你的意思是德国人朋友聚会的时候，他们是只喝啤酒，嗯、只喝东西，嗯、不吃、嗯、不吃餐。对，一般来说是这样，所以可能是去酒吧或者、嗯、呃啤酒节或者啊对,对,对呃游乐，有时候我们也会去游乐园或者嗯一边嗯这里有一边散步、嗯、一边喝葡萄酒，对对，习惯。这些有这意思。哎、嗯，那博超，你到青岛之后有没有尝试喝青岛的啤酒？嗯、啊，当然，你们知道这青岛啤酒这个、嗯、呃啤酒厂是德国人建立的吗？啊，不知道呀，我、啊、<笑>不知道。对对,对，不过山东以前确实是青、嗯、德国的殖民地。以前就是德国人在那做了很多租借，对不对？德国啊，做说错了，租借说错。德国的租借不是真的山的，整个山东，而是青岛是以以前的殖民地。对，呃，差不多。对对，租借了，租借应该叫租借，不能叫殖民地。嗯嗯，对。啊，那个，所以博超，你你的意思是青岛啤酒其实就是德国式的啤酒。德国啤酒的一种、哎，可以这样说吗？是，对，是就是正宗的德国啤酒。啊、真的吗、哦？我怎么感觉青岛啤酒就有点太淡了？好像很多人觉得，觉得这个甜甜的不是特别的重的味道。嗯、你对你来说，这个味道是正宗的德国的味道。因为博超，你你有喝过、嗯、对不对？你觉得现在的青岛啤酒跟德国啤酒有没有什么口味上不同？嗯，嗯我觉得差不多。在德国有有呃有几种啤酒、嗯嗯，呃，这个青岛啤酒可能是只是其中的比较清淡的。啊、嗯，我不知道英文怎么说，我们就叫 Helles Pils，、嗯、还有 Hefeweizen， 这样啊，真没法翻译、嗯。有有一种是苦的，有些比较清淡的，有很多种。啊对啊，就中国人比较能接受这种比较清淡一些的啤酒，嗯，不能。我也是，我也不喜欢这个苦的。德国人在青岛的时候，就是一八九八年到一九一九年，很短很短时间、嗯。对，那时候德国士兵觉得口渴，嗯、就建立了这个啤酒厂。嗯、<笑>原来是这样，有、啊、<笑>这个起源呢、啊！哇，我们已经今天帮。所有听众们、嗯、观众们科普了一下，对对，我们中国人都不知道，正宗的德国啤酒，<笑>对对对不过是比较淡的口味，哎、嗯嗯，很有意思哎啊！波、嗯、超，你你在山东除了喝啤酒之外、嗯，你也跟其他同学在一块嘛？有没有一些特别好玩的一些经历？对，或者有没有什么文化冲击让你觉得啊，不敢想象？嗯嗯啊，在呃山东，其实我们去了不少的地方，嗯、比如说去赴。啊，参观孔子的墓地、啊，对，啊，孔子墓，第一次去 KTV， 第一次去 KTV， 第一次去中国的 K， 我<笑>操、欸，我问你，德国有没有 KTV 的文化？没有，德国没有，在德国没有，我觉得欧洲都很少吧，欧洲我都没见过。你们呃，你们也没有 KTV 这种地方。嗯、你们没有没有这种地方，除非华人吧，华人会开这种，嗯，很小。在呃，朋友之前唱歌，我。我们觉得有点尴尬，不习惯。真的吗？<笑>真的。<笑>德国人是不会在朋友面前唱歌，可能除非。可是西班牙人会啊，西班牙人就会去 KTV， 他们都抢着点歌然后唱。啊、嗯嗯，但西班牙人很热情嘛，<笑>所以德国人呃、嗯、反而这方面比较害羞一点，他他们不好意思、呃。可以这么说，真、啊、的。所以这方面真的有点害羞。啊，可能只有一个例外，就是呃夜营的时候，呃，在夜营的时候，火周围可以、哦、一起唱歌，可以一起唱别人有，但只有一个人在其他人面前唱歌，大家一起唱可以了、嗯。对，就不会说一个人很尴尬的唱。对，所以、哦、如果一个人呃唱的很差，其他人可能不一定会听得出来。<笑>啊，对对,对，明白你的意思，有道理。嗯，啊、那我感觉博超是一个在我们印象中像一个比较典型的德国人的感觉，嗯、是不是？嗯，算是。什么是一个典型的德国人？典型的就是对比较严。什么是典？来，我们听一下。啊、对，可能觉得典型的德国人是什么样子？<笑>可能也是一个刻板印象，咱们来讨论一下。啊、来讨论。就是一般中国人认为德国、嗯、德国人就是比较严谨一些，相对没有那么活泼一些，嗯、对吧？然后就是也也比较要求东西比较精确，嗯、我
我看博超用词啊等等，你看他发音很注重，所以他对做事情比较严谨，比较抠比较细节的东西。我感觉博超也是这样，比较内向一些，他不是那种很外放的人感觉，嗯、对吧？是的，我比较内向的。对，这是德国人的给我们的印象啊，可以这么说啊,啊。所以博超这个灿叔对德国人的刻板印象是正确的嘛？比较严谨，然后注意细节。嗯，让我想一想。一般来说，我觉得是正确的。嗯，嗯但啊、嗯，你们外国人常常说我们德国人很准时，我觉得这不一定是对的。对<笑>不准时不一定是对的啊，不准时未必是吗？啊啊，我们也偶尔会晚迟到，呃、嗯，晚点到、啊、也会迟到。啊、然后我其实啊、嗯，你们来过德国吗？查叔去过，查叔去过啊，笨叔也去过，笨叔也去过，对，嗯，比如说，呃，火车总是五点，火车总是晚点吗？我去德国的时候，刚好火车站法兰克福 （Frankfurt） 的火车站罢工啊，是吗？啊，对对对，火车没办法，没办法搭火车，在罢工，然后我才发现，哎，其实还蛮常出现德国有罢工的。好，不过我们博超回到你在山东的经历啊、哦，嗯嗯，有没有一些特别的经历好玩？而且博超，我们等一下还要问你，你那个时候中文还没有那么流利啊、嗯哦，所以那个你你这个学习的历程是怎么样？我们晚一点要来问你这个东西。你在山东回到山东有没有什么特别好玩的经历呢？嗯，呃，可能特别好玩的经历算是一个周末，我们去了。呃，四三四天西安，呃，西安，西安的，嗯，呃，就是看兵马俑对吧？嗯，看兵马俑，对，这是一部分。那时候我们被骗了，被骗了，被骗了，终于被骗了，博超啊！来，我们听一下被骗的经历，听一下被骗的。呃，我觉得听博超讲，我就觉得可能在八九年前的中国好像。啊，跟现在有点不一样了。我觉得我在西安也被骗过，因为、嗯、因为那个公交车有假的，那个小巴那小巴有有假的，我知道。对，他就是那个公交车外面看起来好像是真的公交车，嗯、但实际上是这个骗子的公交车啊。好，嗯、我去那还好，不是不是那么真严重，我可以给你们讲一下。我去德国，我去德国坐小巴的时候，嗯、我觉得感觉很好。嗯那个司机很热情、嗯，很友好。然后他会用英文，哦、他又用英文说啊、嗯哦，这里是哪里？然后是那个历史是什么？哇，那个司机非常友好、嗯，所以我对德国那个小巴的这个印象非常好。嗯、好，我们回到回、嗯、回到博超被骗的。我我认为这可能是算是个例外。我们德国人一般没那么热呃热情。热情<笑>我遇到了热情的小巴司机。<笑><笑>可能他不是德国人吧？对,、啊<笑>对，我要说德国人一般没有那么热情，主要是他说这这点不是很热情的，也可能比较冷冷淡，很好的害羞，司机啊，一般害羞。OK， 那、啊、你太幸运了。对，在啊、呃、兵马俑的时候啊、嗯呃，我们都肚子饿，啊、呃、想吃点东西，啊、呃、啊、呃，就那时候有个服务员啊会、呃嗯、我们呃进来。招呼你们进去是吗？对，在招呼饭店的饭店的服务员，饭店对中国餐厅，中国饭店啊、嗯嗯。呃，他首先他、嗯、呃递给我们一个英文的菜单，啊、嗯，价格非常非常的贵啊。还好啊，我、呃、我们的一个同学会说中文、嗯，说我们要这个中文的菜单，中文菜单,、啊中文菜单的价格可能只是英文的一半，差不多、嗯，所以这样子已经便宜了一些。但还是很贵，在景区嘛，他刚好在景区边，你在兵马俑的附近吃饭，对不对？兵马俑。兵马俑之前有很多的店啊，饭馆儿，呃，卖东西的摊子什么的啊。兵马俑那个景区的周边，那个本来景区周边本来就贵啊，对，嗯啊，还有啊，对我们最后还是。啊、呃，不好意思拒绝，呃，所以吃了一点点，嗯、没有呃点很多、嗯，但这个菜真的是太难吃了，对不对？对，对，太难吃了，<笑>我最<笑>我中国吃的最差的菜，是吗？对对对，景区他不做回头客，他菜就是随便做，都很难吃。对，知道你不会再回来了，嗯、就这一次。这个，对，所以呃，我想问一下，嗯、因为灿叔在西安嘛，啊、嗯，所以现在还是这种情况吗？会吗？我是觉得说这几年中国是不是有进步
比较多了，这种状况。是二零一四年已经多长时间？对，可能现在景区附近都有什么，嗯，麦当劳啊 ，KFC 啊，或者连锁连锁快餐店。服务所以现对现在应该会有要求，不至于说你专门去宰外宰外国人这个，你说价格天差地远，我觉得应该不会有这种情况。但是你说景区周边上吃的好吃吗？我可以保证很难吃，景区周边都是很难吃的，因为他他就是做的很他随便做的很。我之前我爸妈来的时候，我带他们去那个有一个景区，那边上反正随便进了一家，也超难吃的。因为他们也不想着你再回头去吃了，哦、无所谓。做观光客的生意了。嗯、对对对、这个。在中国，我当然也吃了非常多的非常好吃的菜，比如说，嗯、呃，我二零一七年参加了华为夏令营。哦。呃、你参加很多夏令营。对呀、啊。啊、<笑>至少三个，我也去了韩国参加夏令营。哇。啊<笑>啊、uh, ，但对，但华为那时候很大方，我每天去了饭馆、嗯，呃，每次可能可以尝试两三十个菜，二三十个菜，每次是两三十不同的，哦、所以每一天是不一样的。那、嗯、呃，那四个星期前内，我可能尝试了。不知道四百个中国菜啊，那还是很瘦啊，对，那对非非常好，都非常非常的好吃。对，呃、嗯，首先我们在北京吃了很多北京的，嗯、还有当然有四川饭馆、嗯、呃，那时候也去了一次上海、苏州、杭州、深圳。啊广州可以尝试很多不同的菜。你去过多少个城市了？去过中国？哇，太多了吧！其实，啊、呃，参加呃呃参加青岛夏令营以后、嗯，也和一个中国朋友在中国旅行。嗯。呃，那时候再次去了北京，后来也是上海、苏州、杭州、南京。对、嗯。啊、呃，武汉，这是我的一次去武汉，嗯、在二零一四年。嗯我记得第一次，你比我去的地方多。<笑>对呀、啊，你比我去的地方多。<笑>对对，那时候时候我住的在朋友家，嗯，呃，这个宿舍的、嗯、呃同学、嗯，他正是武汉人，啊，可以在他家住。住武汉人，一个晚上。是你以前那个大学的时候欢迎的那些留学生吗？嗯、还是啊，不是，他就住在我们的宿舍。嗯啊，对对对，啊嗯、就是夏令营的时候，你就正好住在一个宿舍里啊。还最后啊，我也可以住在我朋友家，嗯、就在成都。对，成都哇，好了，只是、嗯、啊，这是二零一四年、嗯，所以我基本上不会说中文，嗯、呃，他爸妈也不会说英语、嗯。但是跟中国人一起的好处就是你不用花钱，对吧？他们都抢着买单啊，买单吗？<笑>对，他没有自请客，是的，对对对，哎、呃，但也没有，可惜没有很多的呃，可呃聊的，啊，对，语言不通，中文还不好，或者对对，他总是，他总是让我尝试呃这个四川菜啊，他们知道我爱吃辣。啊，所以我以为他们想看你哭，看你辣哭的样子。原来国昌你可以吃辣，<笑>对不对？你可以吃辣。也许吧。哎、嗯，德国人、嗯，德国人喜欢辣吗？国、嗯、昌，德国人一般,、啊、一般德国人不吃辣，嗯、不吃辣，很很少的德国人吃辣、嗯，基本上没有辣的德国菜。嗯，你怎么发现你爱吃辣的？我怎么发现我吃了方便面，很辣的方便面<笑>。<笑>康师傅方便面吃，又<笑>最越辣越好吃。哦，是真的。嗯，但在在成都，呃，在成都他每次说，呃，问我辣不辣，嗯、我就说不辣。嗯<笑>我每次说不辣，不够辣。你天生的吃辣的，天生会吃辣的人。对,对,对,对,对,对,对，因为德国人，德国人可能没有开发这一种潜能，嗯、就是说不晓得自己能不能吃辣、嗯。因为德国饮食好像很少辣，嗯、德国饮食我觉得比较咸了、嗯，感觉啦、嗯，比较咸。哦，是的，嗯，对，我觉得我去德国我不习惯吃每个东西都好咸的感觉，嗯、所以我就很不习惯。嗯、中国人一般来说不喜欢德国菜。<笑>但我同意，我觉得中国菜比德国菜好吃，<笑>我真的不吃不习惯德国菜。<笑>对对对，我去德国第二天开始，我都去中国餐馆吃了，嗯、<笑>我就没办法接受德国菜。嗯，哎，那博超，你已经去了那么多中国的城市旅行，你有没有特别喜爱哪一个城市？然后为什么呢
、呃，我特别喜欢苏州吧，啊、呃，就因为苏州的花园。非常喜欢哦，园林，苏州的园林很漂亮，建筑，因为有房子啊，也有这个江南的小桥流水那种，对，江水，嗯，对，这个、很很漂亮的深，哎，对，还、嗯、当然我很喜欢成都，因为我去了很多次成都，嗯、在那儿也花了很长时间，对，所以啊、呃，我去了一些旁边的水村，嗯，呃、或者参观，嗯、呃，嗯。杜甫，我们家当然也去看、嗯、呃大熊猫，这是我第一次坐、啊、嘟嘟车，真的、啊、嘟嘟车，<笑>因为是开的没有门啊，一直怕、啊、我会呃掉下去，掉出去，掉进去，对、啊、对对对。所以从博特的描述看来，就是他遇到的中国人都挺热情的。你像邀请他去他们家，请他吃东西啊什么的，嗯，经历都是好的。而且我觉得博超一定很喜欢中国的文化，嗯、还有这个中国的城市的感觉，嗯、特别是这样。嗯、那博超，我刚刚知道了，你去中国一开始的时候还不是那么会说中文，中文还不流利，所以到底是什么样的过程？嗯、你是怎么去学习的？怎么从？一句都不会讲，慢慢变到现在这么流利的水平。对，嗯、是从什么动机或什么原因，或者你怎么去学习的呢？上课的时候，我们是用的是新式样汉语课本，我觉得尤其是第一本和第二本比较好。嗯、第二本我比较喜欢，因为课文上有呃、嗯，没有拼音，但有声调，啊、都有声调对对对对、嗯。这个我觉得其他的课本没有。嗯、对，是的，是的，嗯。后来自学的时候，我就继续用、嗯、呃这本课本，嗯、呃一直达到 H S K 五水平或者考过 H S K 四以后，我就开始用呃这个标准课程 H S K 五标准课程啊、嗯哦，直接用标准课程。O、嗯、K， 这个我很喜欢，因为呃那边的课文很有意思，嗯、对，这跟新式用汉语课课本相比。<笑>这个其实挺无聊的，但呃，新要看你课本的好处是有很好的语法解释。嗯、对对，可可是博超，因为我你说你是从大学的这个课开始的，那你不不会觉得这样的课就是有很多同学没有没有机会去练习口语，你要读还有这个就是听很多，但是说的机会很少，会有这样的感觉吗？嗯、呃。我我先交了中国朋友，然后开始学习中文、嗯，所以我一直可以和中国朋友聊天、啊、但说实话，啊、呃，首先几年我觉得没有大多用，嗯、因为也没有不能够花很很多的话题、嗯，因为我的中文还太差了，嗯、可能。五年后，我才能开始聊比较有意思的话题。啊、嗯，或者具体说，二零二零年的时候，哎、嗯嗯呃，就是学了七年的以后，嗯、差不多，嗯，啊、嗯呃，我才开始真的流利跟一个中国同事或好朋友，嗯嗯、对，呃，说中文。我们他、嗯、呃刚刚学车，嗯，呃，我让他练车，我有汽车。他练车、啊、那时候去各地旅行，嗯、呃、啊，开车的时候，呃，嗯、我们就他会就帮我说中文，啊、对，那很好，他一直跟你说中文，说中文说嗯、还有以后，呃，二、嗯、也是二零二零年、嗯，呃，我上了同济大学，嗯，对，这可惜那时候，啊、嗯。那时候怎么了？那,<笑>那时候怎么了？<笑>我告诉你们怎么了？啊<笑>、呃，我没法去中国，嗯、因为疫情的关系。啊、哦，对对对对，留学生禁止去中国。啊，对。但是你还是在网上上课吗？还是说就彻底停我在网上上课，嗯，但是很糟糕，因为是中国早上八点，就等于德国凌晨两点到五点。嗯对啊、哦，那通宵上课啊、嗯，哇，就必须半夜呃对对对起床，还可以学习吗？你觉得那个时间，你的大脑真的还在工作？呃，我一、嗯、一直整天在半睡吧，啊，半半半梦半醒，半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半
那个其他的课本也都是可能太正式了，你怎么就自己坚持下来了？然后终于可以跟朋友开始聊天，嗯，你说是我的动力吗？对啊，你怎么差不多是你的动力，差不多你的动力是什么？你是怎么可以啊？坚持下来，嗯，因为博超，你说坚持是你的方法嘛，对不对？对，学习中文的方法，对对对对，你是怎么怎么说呢？嗯，其实有一可以说有两个里程碑，第一个是学习完这在牛伦堡大学的两年，呃，这两年以后我不能继续上课，对，所以我在考虑，呃，我有两个选择，一个是停止，后来。算是浪费了这两年花的时间，这已经可能超过一千个小时、嗯。我觉得现在停止就太浪费了，嗯、因为我呃上高中的时候我学了西班牙语，嗯、现在已经全都忘了，嗯、所以我怕如果停止、嗯，呃，中人也会这样，就浪费这段时间。当然，浪费了那么多精力和时间，对对对吧？啊，没错。另一个选择是我继续。后来可能工作的时候使用，嗯，啊、嗯呃，可以说有一点点成功了，嗯、因为毕业以后、嗯嗯，呃，我找到了一个一个岗位，说他们找一个程序、嗯、一个会说中文的程序员，程序员啊，这样，嗯嗯，对，这就是你现在的工作了，对不对？不是，这是我以前的工作，啊、以前的、呃、在巴伐利亚州啊、嗯呃，在巴村，我们叫巴村，就是叫巴特奈斯达，巴特奈斯达，因为这么小，所以都叫巴村。嗯，呃，这很巧，就是在朋友的家乡。嗯，这这个朋友或者呃同学是汉学生，他是真正的汉学生。嗯，他二零零九年就开始学习中文。嗯、对，他就推荐了这家公司。嗯、um, 这是德国公司叫普瑞，但呃，因为二零零八年情况不妙，经济情况不妙，嗯、对，呃，有中国公司投资了，买、哦、买了这家公司、哦，所以现在有不少的中国同事，啊、嗯呃，这是呃汽车供应商，对，啊、呃，主要做两个产品，一个是汽车里的空调。嗯哎、嗯，另一个是，这是我做的，呃，嗯、电池管理系统啊，电池管理电池管理电池管理系统，啊、嗯呃，我做了就呃、嗯、电池管理系统的软件，嗯，还有一部分呃团队或者、嗯、呃同学在德国、嗯，另一部分在宁波，嗯、我们必须合作、嗯，所以需要一个，所以一个会中文的人，会说中文会有帮助的，嗯，嗯嗯因为感觉到有挑战吗？那个过程，哇。挑战、嗯，呃，说那时候说中文还是个很大的挑战。嗯、说实话、嗯，呃，我也有一些中国同事，嗯，呃，在在八村，呃、嗯，如果他们聊天、嗯，我什么都听不懂，听不懂，我<笑>也嘲笑我，<笑>呃，说我的中文太差了，这也是动力啊。对对对，很好、啊，有的人可能放弃了，对对对，因为这个工作听起来，你用、嗯。中文跟人家聊天可能会听到很多专有名词，嗯、电池、嗯、电池的专有名词更难的，那更难的很难，很难懂、嗯，非常难懂，我们都不一定听得懂。嗯、对，但最主要起起码是你每天得用啊，很多用的机会很大，嗯、你就不会放下，对不对？嗯、对，呃，没那么完美，那时候可能知道<笑>呃八百个词，所以。基本上不会沟通，哦、不够用，嗯，不够用。我我很少呃可以用我的中文，只是可能尤其是第二年、嗯、第三年，嗯，呃，有时候在有些会议的时候，可以一边用中文一边用英语、嗯，对，呃，有时候还有如果呃有误会的话，常常我的我的呃这叫什么队长、呃、组长、嗯、我的组长，对，他、呃、常常和中国同事有矛盾。嗯嗯啊<笑><笑>，会帮助他，因为我已经有点了解中国文化啊，可以用中文解释。还有比如说，如果呃打字是更简单一些啊，这打字会更容易一些，对，是的，是更容易一些，所以嗯，对，是可以用的。但现在啊，我在 SAP 工作，嗯啊，这个上呃统计大学以后，我就换了工作。
，找到了这个海德堡的工作。对，海德堡附近 SAP 这家公司，你们听说过没有？没有听说过。没有。嗯，这是欧洲最大的软件公司。啊、uh, ，差不多百分之七十的公司使用我们的软件。嗯，啊，这个有点难。这个叫呃，也、嗯、我们做的是 ERP 企业资源计划。嗯、这就是说，呃，我们的软件管理，呃，一个一家公司所有的流程，嗯、比如说，啊、嗯呃，如果人事人员、嗯，呃，想给你呃工资，嗯。这是用呃我们的软件管理的，或者这个管理这个生产，啊、管理呃所有的呃，啊，就公司整个所有的事物都可以用这个软件进行管理。啊、对,对,对，那是不是和美国那个什么甲骨文差不多 ？Oracle， 嗯，啊，对对，差不多哈。甲骨文是我们的对手。啊啊啊，其实 S P 更大 ，S P 更大，更大 ，S P 更大。嗯，然后你们发工资也用，也也用你们的系统，对吧？嗯，对，是的。嗯，那那个打卡，打卡一般来说也用 S P 系统。啊、嗯嗯嗯嗯，那那个美国的那个 Rippling 是不是也是你们的竞争对手？就是有一个发工发工资的一个发工资的一个，对，啊、嗯，不是，他们是集成的，所有东西都会用，对，啊，都有，不只是发工资，对对对，啊，因为我教另一个学生。看看是不是他们是竞争对手。那博超，你现在这个 SAP 这个公司会用到中文吗？哎，会用到。呃，我也有一些上，这次我有上海的同学啊，这是我是故意呃找了呃或者选了这个岗位，我就专门找这个岗位啊。呃，上海的同学，但。这可惜，最近呃换了、嗯、换了个项目，对，就是有有个重组是这样子的、嗯，我们有重组，所以现在我有新的项目，但这新的项目可惜没有中国同学，嗯、所以我一直希望我可以再一次去中国出差，对、嗯，在古瑞我可以两次去中国出差，嗯，那我很想正好说到工作，我就是对你第一份工作比较好奇。因为你正刚好是夹在那个中国的团队和这个德国团队中间的那个人，而且德国人就是比较严谨，做工作会比较细致，比较可能很要严格的遵守这个规矩。一板一眼。那中国人可能说，如果可以灵活一点，可能对啊，差不多。但是我下明天可能做好，今天可能。稍微再等一等，可能对没关系，可能同事之间会通融一下。嗯、你你会夹在中间，你会觉得很难吗？你遇到什么样的这样冲突？中的两个团队、呃、其实我的呃组长常常，嗯、还有我的我们的架构师也常常遇到了这么的冲突。但嗯，比如呢？一般来说，我可以解决、嗯。对我来说，和我的中国同事沟通是。嗯呃，很顺的，很顺利的。嗯，我好像关关系很好，跟他们关系很好。嗯嗯，所以他们一直会说啊、呃，他们可能会很讨厌这个架构师或者组长，但他不会讨厌我什么的。不讨厌你啊？对，要不就其实有一次真的呃，好像只是一次呃，真的吵架了，所以问题大了。但这个问题我可以解决，但。这具体是什么情况？我已经、嗯，但是你觉得两边都是合理的吗？还是说你觉得确实有一边，嗯，就是，嗯，我就是认为，呃，这些德国同事就不了解中国人，因为来说是这个文化差异了，嗯嗯，对，还有这些德国人可能有点太傲慢了吧，啊、嗯呃，他们就想让中国同学做这些无聊的工作，嗯、这些简单的。他们可能觉得这些中国同事不太聪明，啊，就不太尊重,重要的工作。中国同事，所以我还是认为这是德国人的错、嗯。对，因为可能因为文化不同嘛，有时候在中国，有时候我们可能睁一只眼闭一只眼，可能在德国就是要要流程是这样的，必须要这么做，可能。嗯，我觉得这更多还是个人的吧，其实和文化上影响不是关系不是特别大，而是他们的组长和架构师就是相对认为。比如说，他们招的中国人的能力并没有那么好，所以给他们安排的工作并不是特别的重要。但中国这些同事，他觉得其实是屈才了，觉得
，我其实能力挺高，你为什么这样对我？所以，但是呢，博超其实挺理解中国这些同事，嗯、觉得中国同事其实可以、嗯、可以做的很好的、嗯，所以他其实是站在中国同事这一边去理解。对对对对，他博超比较了解中国人的个性跟文化了、嗯，毕竟他在去过中国那么多地方，嗯、跟中国人相处这么久了啊、哦。嗯，对。这个呃，我觉得工作的部分，想要问一下博超，你觉得中国人跟德国人之间在工作的心态上真的有不同吗？就是中国人真的比较差不多，睁一只眼闭一只眼可以就好了。那德国人是真的就是很注重细节，嗯嗯、真的有这样的差异在吗？啊，我记得一个例子，呃，就是有新的项目，嗯，呃、在就是中国的项目，嗯，呃。他们认为，对他们就有这个，嗯、呃，差不多的方向，嗯，认为可以可能用继续或者再次使用可能一个旧的项目、嗯、其他项目的代码，嗯、就就改一点点就好了。嗯，但我们说，嗯、我们德国人或者德国架构师认为啊、呃，这不行，嗯、这个，嗯、呃，系统或者软件完全不一样，不能再次使用。嗯嗯嗯，所以才有了这样的矛盾。但那我好奇的就是，因为博超现在也因为学了中、嗯、中中文的关系，接触中国文化，也认识了很多中国朋友，其实对中国人的这个处事方式呀、啊嗯，或者这个工作方式，其实很熟悉、嗯嗯。那你觉得自己现在这个方面的这个状态，你更接近德国人还是中国人？你比如在工作上面的,、嗯就是、的方式，对，有时候你会更讲究这种中间的想法，对对,对，我的想法就在中间吧。间真的真有改变，你就把你德国人的一些想法变化了，啊、肯定有了一些改变嗯。嗯，那当然。比如呢，你受到哪些影响，或者你看某些事情的时候，你有一些态度怎么改变的？啊、嗯，比如说啊、嗯，开始喝，开始喝热水。<笑>我们很喜欢，比如说我们德国人很喜欢安排或者做长期计划啊。呃，也可以举个例子，呃、嗯 ，Ben 呃问了我，呃，想不想呃参加这次呃大学中文啊？我说啊，啊呃，对，呃、对对我，但是两千号，我说啊，两千号这时间不够，这个<笑>准备一下，这是呃艰辛的德国人吧。啊，就是要准备比较细，较细我我准备一下，我我不能直接上、嗯，我要先准备，对对对，比较严谨。如果我们说好和和朋友见面，意外来说、嗯、会提前至少一天、嗯，或者如果有什么派对什么的，嗯、可能提前几个星期啊，嗯嗯、<笑>准备好和告诉大家什么的。不可以今天突然打电话。出去玩对吧？对，这个这个、就这样啊、嗯。这个现在我一般来说可以接受了、嗯嗯、啊。对对对，因为中国人有时候就突然想起来，哎，晚上没什么好做的，就看联系人，就说，哎，晚上有空吗？一起喝个酒，嗯、喝个酒吧。对，很随意的。对，对嗯，所以就该。所以我操，我不能，我不能约，我不能这样约德国人。比如说今天晚上我想喝啤酒，哎<笑>，博超。今天晚上我们去喝啤酒吧，我不可以先，嗯、我一定要三天前打电话给你，对不对？至少一天，提前一天。三天后我们去喝啤酒，好不好？嗯，对不对？对，不要错过这样的机会，这是我的想法。因为是博超，应该可能有了当天的计划了，你再打过来就已经影响了原来安排的计划。嗯、对，德国人真的就是很严谨、嗯，我们一般刻板印象是这样觉得。而且我觉得德国人好像不是很浪漫，德国人很浪漫嘛。嗯、关于浪漫。呃，如果跟跟你的、嗯、呃女朋友说我要结婚了、嗯，你们比较喜欢公开说是不是？在德国求婚的时候是吗？我们肯定有一个求婚的仪式，比如请到 KTV 啊，公共场所，在公共场所要、啊、要跪下来、啊、跟你结婚、嗯，让大家都看见，对，或者在电影院你租下来这个房间。然后要有惊喜，屏幕上对,、啊对嗯、求婚，所以博超德国人不是这样吗？嗯，德国人,德国人不是这么浪漫、啊嗯。德国人怎么做啊？求婚？你们怎么表？怎么对女朋友？啊，我也我还没有求婚，所以<笑>啊，我也不是很清楚。你会怎么做？<笑>可能
看电影、做饭，可能做饭以后，一夜不觉得记住。啊，我其实觉得这<笑>这个还好。<笑>中国人其实可能像笨叔，我觉得他肯定会在一个公共场合要很大的仪式的啊。对，<笑>然后就跪在大大众面前跪下来说，很尴尬吧？我也不会这么做。对，其实我我是结过婚的人，你、嗯、但我对我而言，我就是我们也就是在家里，没有说在外面很多，嗯在,家哦、在家里就是说稍微准准备个什么东西，对吧？你们。两个是德国、啊、德国式的，德国式的。灿叔应该没有那么浪漫吧？我没有那么浪漫。灿<笑>叔就说：“来，给你个东西，这样。”不是，<笑>这个包子给你吃，包子打开里面是钻石，<笑>对对，没有没有，其实我觉得还是务实了，也是中国人也有务实的地方。所以,所以这个嗯，德国这个民族是很有意思的，嗯、很严谨、嗯，然后不浪漫、嗯，其实也感觉蛮保守的，嗯、然后比较内向。然后博超，这个最后我想问问你这一个问题哦，嗯、因为笨叔小时候有玩过围棋，你也有、啊、有你，因为你是怎么对啊？我没有办法想象一个外国人玩围棋的样子，我没有办法想象。还还不少呢，因为博超有发给我海德堡的那个围棋俱乐部的照片，都是德国人，那么多德国人在、嗯、对啊，那个俱乐部那么多人。嗯，对，博超，你怎么怎么开始接触这个活动的、嗯、这个兴趣？对，哎、呃、呀，这个也有点意思。我参、嗯、呃上大学的时候参加了博弈论的课课程，就博弈论，嗯嗯，对，博弈论 ，OK， 呃 ，game theory， 那那边提到了、嗯、呃这个一个、嗯、呃机器一个电脑还不能、嗯、呃。打败一个一个高手，围棋高手，嗯，这个跟啊、呃、国际象棋不同，嗯啊、呃，所以从那时候我第一次、嗯、呃听到围棋这个游戏，因为是最难的，对吧、嗯？世界上最难的这个游戏，所以电脑还那个时候还不能打败，这个、对，对现在是不是可以了？嗯。我记得 AlphaGo 啊 ，AlphaGo 已经啊啊赢了那么多次。对，这是之前 AlphaGo 之前啊、嗯，可能一两年后 AlphaGo 就出来了。嗯、<笑>对，就更厉害的。啊，后来啊，我发现了关于围棋的动画片，就是《棋魂》，日本的《棋魂》啊。对，哎，博博超还看了那个电视剧。因为棋魂中中国的电视剧吗？中国的电视剧我也看了，对，也很好看，可以推荐。给大家，嗯，啊，你学完就爱上了是吗？嗯，呃，首先我很喜欢看、嗯、呃这个动画片，嗯、这个动漫、嗯，对，后来觉得啊试、呃、就试试呗，嗯，啊、呃、这个大学正好有个围棋俱乐部，嗯，啊、呃、从此以后我每一个星期参加了围棋俱乐部、嗯，总共差不多九个月的样子，不是很久，可能不到一年吧。后来就停止了。嗯、毕业以后，在八村也没有机会下棋。嗯，对。呃、你学了多久？因为围棋不是一个很好上手的或者入门的一个对对棋啊。嗯。啊、嗯呃，在牛龙堡我下了差不多九个月、嗯。后来我从去年继续下棋。嗯。呃，从去年开始我。嗯对，在海德堡现在有新呃建的围棋俱乐部，对、嗯，也在呃海德堡大学、嗯，海德堡的一个大学，嗯，嗯这个你们可能不是这个很有名的大学，嗯,嗯啊，这主要一开始只是为了呃认识朋友、嗯，因为这在海德堡的朋友还不是特别的多，对、嗯，但也蛮喜欢，嗯，呃下围棋。啊、呃，还有通过几个朋友，我甚至参加了总共三个围棋比赛。哇！呃，一个在海德堡，一个在附近的一个城市。呃，参与者有点意思，有两种，一种是年纪跟我差不多的德国人，另一种。是中国小朋友，对中国小朋友，对，对对对这边都是，我看看我的朋友圈都是那个爸爸妈妈在那儿发那个围棋班的那个宣传广告，啊、说孩子、啊、孩子在那儿学围棋，华人的小孩儿哈、啊，一般大人好像下的少，都是孩子在学，嗯啊啊，华人的小孩儿，对他他们都下的很厉害，嗯，哎、嗯，我也有一次跟你一个爸爸讲话，嗯、他说。
呃，这呃，他让呃孩子下围棋，就是为了教育他。嗯啊，可能有些中国家长、嗯，他希望孩子能学小提琴、嗯、钢琴，嗯，还有他就是希望他可以学习围围下围棋。对，因为围棋真的有那个博弈在里边，而且你要有那个大局、大局观，你要就是要,、嗯、要思考到五步六步以后的，很像对啊，很像德国人，就是你要做长期的计划，等下棋的时候。<笑>对对对，<笑>我操，我可以问你今年几岁了吗？呃，我今年三十三岁。嗯、啊，看不太出来，我我还以为你我以为比我小，对，我以为现在比我小好多。我也以为是啊，三十三岁就跟变数差不多了，对吧？对呀、啊，对啊，我也三十三，对。你才三十三，对啊。<笑>你看博超，博超看起来像博超,超看起来是二五二六的感觉。对，嗯、我在看变数看起来都四十几岁的感觉。<笑>你看，他得把美颜开一下。<笑>没救了，没救了。我跟你说一下，这也是文化区别。嗯，哎、呃，刚见面，我们德国人一般会不会问你，呃，多少岁？说你结婚了没有？第一次绝对不会问这个问题啊，这样子。但是男人都不可以嘛，就是不问女性，就男性互相也不会。可能认识一段时间以后才这么问吧。嗯、啊，第一次不会对吧？第一次见面可能不会，不,会啊、不一定会这么问。跟德国人聊天有什么禁忌吗？就是最好你建议一下，我们不要聊什么。对对对对有,有些有些问题是跟德国人聊天最好不要问的。<笑>嗯、感觉德国人也很注重隐私，对不对？嗯，有没有什么啊？就是就是这些吧。嗯啊，结婚了没有？你今年多大？啊、嗯、呃嗯，家庭情况嗯。刚才是谁问的？你今年多大？查出踩雷了。我刚刚有，我刚刚有说我可以问吗？我刚刚有那个很礼貌的，我可以这样问。但一般说我可以问吗？那个人肯定要回答，就不能不对对对，不敢不回答。那博超，我我问几个问题，你告诉我是不是德国人？我不可以这样问德国人。哎，博超，你一个月薪水多少？啊，这个不能问。这个应该不能、啊，这个中国人一般也不让问啊，很少会问、嗯。不熟的人可能问吧。博、嗯、超，你有没有女朋友？这个不能问，不能问。嗯，那这德国人真的很注重隐私哎、嗯。兄弟姐妹呢？能问吗？就是你几个兄弟姐妹？会有哦，这这当然可以，嗯、这没有任何问题。那一般见面德国人聊什么呀？第一次见面德国人、啊、感觉好像什么都不能聊。哇，我们聊什么？<笑>我们大叔想问的都不能问。嗯、对，两个德国人刚认识<笑>会聊要要要看情况吧，可能就是、嗯、呃周围的情况可以聊。天气就一开始可以聊、嗯、呃天气，我、嗯哦、当然工作，嗯呃教育，嗯嗯。呃还有什么呢？如果在拍片的时候，嗯，对，对爱好、兴趣、足球哦，足球、足球、足足球非常好。其实，在德国也可以讨论政治，政治啊，对对对对对，不会吵架吗？德国在德国讨论政治不会吵架。万一两个人有时候有时候跟喜欢的党派不一样，跟同事最好不要讨论政治，但跟朋友可以。跟、啊、哦，跟比较熟悉的人才讨论政治、嗯对对对嗯，但是是你们是常常讨论政治的，对不对？对，尤其是报呃抱怨我们的政府，啊、我们特别爱抱、啊、抱怨政府、啊。这个我可以理解，啊、我们这个是个。但是如果外国人抱怨德国政府就不好，对吧？就不高兴，对吧？可以吗？就是德国人自己抱怨可以。啊如果有一个外国人，当然，如果中国人抱怨德国的什么，我当然会觉得不高兴。对，其实说实话，<笑>德国人比较喜欢这个不懂中国的德国人、嗯，呃，比较喜欢抱怨中国的事情。啊、嗯，这个我也觉得很烦。啊、嗯，对对对，尤其是我的我的中国朋友，当然也很很烦。还比如说我们的我们的媒体。嗯，呃，也会报道不少中国不好的事情，这会报道不好的，啊，对对对，会报道好的，嗯，啊，明白你意思，很好，我觉得博超很其实很支持中国，因为如果、嗯、因为他了解中国了，所以有人批评的话，他也觉得嗯、呃、不了解而批评不好，因为每个、啊、每个国家其实都有正面跟负面的地方，嗯、对，所以对，我们就是要中立嘛，哦，我们有自己的判断中立，嗯、也不要说。媒体都说不好，我就觉得这个国家不好、嗯。你要自己去体验
真的去这个国家、嗯、去了解这个国家，然后自己再判断好或不好。对对对，嗯，我在西班牙生活，我也不不会批评西班牙，我觉得没有意义。对对,对,<笑>对，我特别喜欢抱怨的是，嗯、呃，火车，呃呃，晚点知道罢工吗？还有呃、嗯，移动网络不好。啊、哦哦、啊！那我,我们我们小鲜肉，德国的小鲜肉走卡，对吧？那个、啊、对对，那个谁，那个挺密，挺密，挺密的。对，刚刚听到博超的这些经历，我觉得特别有意思，因为我们对德国的文化真的是很好奇。嗯、我们对德国认识的不多了、嗯，我们现在第一个德国嘉宾嘛，就对对对,对，所以我觉得我们现在要赶快找这些各个不同国家的学生来了解一下各国的这个文化。风俗，还有就像我刚刚说的嘛，哪些问题不可以问，嗯、哪些问题可以问、嗯，这个我们要了解，不然会冒犯到这个国家的人。哦、嗯，对对对。那这个博超的经历，我觉得很有意思。这个这个，所以边叔，你的学生都上次讲过，都卧虎藏龙，哎，都很有。对对对啊，我觉得就是我，我就觉得。我邀请过来的都是我特别有信心的，然后觉得就是可以挖一挖，然后讲一讲故事的这种。嗯，对，因为德国人太保守了，嗯、我也不敢问感情的。过奖了，过奖了，很乐意的分享我的故事。嗯<笑>，真是。嗯，好，那博超，我们今天就跟你聊到这儿。那很高兴你今天让我们知道了德国人的个性。嗯你是德国人，可、嗯、德国人里面可能少数敢吃辣的人吧？我觉得对,<笑>对，应该是应该是对，所以我觉得现在德国、哎、啊，对我觉得我上我之前去德国之后、嗯，我特别想再去一次，因为觉得德国风景真的很美，嗯、而且我觉得德国人很友善。对,对我遇到，而且我真的觉得博超因为学了中文，他对中国文化还有中国人呐、啊、等等了解挺深的，不只是语言，而且不只是语言，文化感觉对中国文化有。嗯一层热爱啊、嗯哦，有一股热爱，然后也因为因为眼里的感觉，对，而且你因为了解，<笑>你也你理解这个国家，你理解这个人，你也会对他更友善、嗯、更友好，嗯，对不对,对？好，那今天很开心邀请到博超，下次有机会再找你来上大叔中文、嗯，好不好？好，那我们就跟我们的观众们说再见了，谢谢好、嗯 okay ，再见喽，大家再见喽，下周四再见喽，拜拜，下周四再见。